花舞北辰，飘摇吹红尘，将记忆情结封存，寻不回安稳。风雨已未冷，心事悄隐人，梦动间。天定的缘分，纵一身伤痕，护天下苍生。为山川日月，曾见证。满腔的热忱。口喉消肿止痛，治溃疡。三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。小心！南孚电池三十年销量领先，聚能环四代，邀您观看《花琉璃异闻》。若非崖底枯枝，你我早已殒命，怎么样对得起上天的眷顾？琉璃，快醒来吃啊！还有牛肉干啊，琉璃。不是还说，往后余生，我们定会事事如意吗？可如果我没有你，这书的寓意多好呀！你往后余生，定会事事如意的。这个是事事如意，我可是特意为殿下做的呢。事事如意，可如果我没有你。我该怎么事事如意？我该怎么事事如意？琉璃，琉璃，快醒醒啊，琉璃！
小姐，你看，天亮了，该回家了。求你醒来，刘玲，刘玲。求你了，别再离开我了。怎么还哭了呢？我不过是比你多睡了会儿还说了，如若找到太子殿下，他若……太子殿下！太子殿下！殿下的气啊！太子殿下！演的太好了！太子殿下！殿下！太子殿下！太子肯定凶多吉少！住嘴！太子殿下为了引开那帮杀手，只身赴险。本王是那种落井下石、兄弟相残的小人吗？滚！滚！你还活着，太好了！太好了！赶紧来人呐！本王找到太子和郡主了。赶紧来人呐！都给我慢点，听到没有？别掂着我们未来的国君啊！华郡主也别掂着，掂着未来的国君，也不能掂着华郡主。都慢点，听到没有？
这照此说来，陛下此次的病是装的了。当然是装的，不然也不会在太平宴上来个螳螂捕蝉，黄雀在后啊！袁<笑>素这孩子虽说细心妥帖，智勇双全，深谋远虑。但他毕竟年轻了一些，并不算无一策呀。这次朕便来给他兜底。不然，文武百官若真是被林飞所控制，那真是不妙了。太子殿下出奇险招，将自己置身险境，实在是心系天下，不畏自己。哎。只是现在，朕的元素还没回来呀、啊。陛下，老臣的女儿花琉璃也没找着啊。早些年，先是朕的皇后作乱，预备接班杜太师的驸马谢林周，居然是他的余党。再加上林飞还在背后捣鬼，朕真是心。如此看来，陛下您的确是惨了点儿。陛下，陛下，何事慌张？太子殿下与花郡主已经找着了。成活一事，唯有殿下真心相待。愿为殿下献上残面，死得其所。罪臣不求殿下宽恕。愿殿下平安顺遂，来世奉君，必不负心。殿下，准备一下，我们出发吧。是。元素。哎呀，关羽，素，琉璃，我的好关羽，你你这是怎么了，关羽？哎呦，哎呦，哎呦哎呦，啊，父皇，父皇轻一点，儿臣背上还有伤。哦，那那请太医啊。啊，父皇，父皇，儿臣伤势暂无大碍，眼下迫在眉睫，该是收网之时了。嗯。花郡主的伤哦，儿臣有个想法，想让郡主在东宫休养一段时间。父皇，您觉得如何？好、啊，陛下，琉璃受了伤，老臣理当带他回去静养，留在东宫，这不合适。合适，他是姑的太子妃。啊，这事儿，哎，这事儿，这，这事儿，他，他也不是不行，只是事发突然，总得。给老臣想想的时间吧。花将军说的是，不过还请花将军放心啊。如若您与魏将军同意，孤这一生只会娶琉璃一人，啊，孤的太子妃也只会是琉璃一人。不对，对对对，琉璃聪明伶俐，若入皇室，定好好疼爱，绝不会有人欺负他。是，哎呀，陛下呀，老臣家中的情况你最了解。这婚丧嫁娶的，都是明月说了算。老臣这这，朝堂事姑说了算，姑的事琉璃说了算。华将军，你觉得如何？哎，你这此话当真？君子一言，驷马难追。嗯嗯。我可不想挨你娘的训斥。哎呀，醒了！哎呀。琉璃，身子感觉如何？有没有哪里不舒服呢？你要是出去，可以带琉璃一起吗？行
。父皇，一儿臣看，不如今日就将婚约定下来吧。若是事项过多定不完，您便留花将军在宫里住下，待定完再走。儿臣未来的幸福。就靠您了。好。启禀主任，怎么样？城门如今全部封锁，所有的人都是太子殿下的人。裴少卿已经于城门值守数日了，拿的理由？也是宫中有刺客，所有人都不得擅离玉京。云寒啊，竟然没跟我说城门换房的事。走不了便走不了，就当是给自己留个最后的体面吧。就算你不走，我也要走。殿上起兵造反，那是株连九族之罪，倒不如让本宫去和陛下说说，兴许至少能不连累我们母女二人。不用说了。长公主思乡心切，乃至失声，我们急需回到故土。玉玉，大人，乐阳长公主在太平宴上受了惊吓。实在是思乡心切，不知能否通融一下，让我们离开玉京。那就请乐阳长公主出来说句话吧。下官也是奉皇命行事，还请乐阳长公主见谅。您看，我们当真没有胡说，长公主已经这个样子了。如果不尽快赶回家乡，病情加重，岂不是让太后也跟着操心？谢驸马一直在别人面前演戏，是不是也挺累的太子殿下，臣不过是想送长公主回家，别再狡辩了。太子什么意思？姑让你陪姑的云寒一条命。哦，死了，那便是死无对证了。谢驸马，死到临头给自己留点体面吧。太子哥哥，太子哥哥。救救我母亲吧！快快把她抓起来！都别动！再动，我现在就杀了他！杜太师对你不薄，长公主更是嫁你为妻，谢家名门望族，你却誓师灭妻，你为何这么做？名门望族又如何呀？不是还一样被人瞧不起
。心爱的女人变成了林飞，杜太师那把老骨头又迟迟不愿让位。长公主夫君又如何？他往日里将我当什么？把长门打开！还要让更多人为你陪葬吗？那又如何？太子殿下，求求您救救我母亲！开出门！是累了，我们先回去休息，我们不勉强。嗯，今日我要一直跟你在一起，你去哪儿我就去哪儿。我我让人装满了，你待会儿要是饿了，拿出来提提身。接下来我们去哪里？回宫，去见最后一个人。太子哥哥，对不起、哎。此事与你无关，你无需向我道歉。父皇也不会因为你母妃的事情而责难于你。姑知道了，琉璃，我们走。你终于来了。当年妖妃祸乱，谢灵州暗中为他谋划举事，失败之后，他侥幸得脱。当此后，他卧薪尝胆，伺机而动。当年大商大晋于金破两国元气的云苍岭之战，便是他的手笔。本宫知道你想要问什么。你的母后，是本宫杀的。妖妃无子。便许诺本宫助三皇子上位，只是，本宫没有想到那日喝下参汤的并不是你。我想要为红儿争得一席之地，你是我最大的障碍。谁占了最好的那个位置，谁才会有最大的决定权。在这寂寞的深宫之中，唯有权力才是一切。那你我扯平了。你的心上人是孤杀的，谢驸马让你在太平宴上出头，你有没有想过，这是他不得局之一？若这局失败了，他还有退路，可你却什么都没有了。你这一生都在被他折磨。他说他爱你，你就能为他做所有的事情，为他隐瞒，为他杀人。为他叛国，你给自己找借口，说是为了自己，其实都是在被他利用。哪怕有一件事情真的是为了你自己，我都不会觉得你可怜。你说错了，我不可怜，我就是为了我自己，为了红儿。那又怎么样？不要再拿三皇子殿下为你的自私无知找借口。你若真是为了他好，就不会让他像现在这般难过。你给我闭嘴！你有什么资格指责本宫？
你生来什么都有，哪里懂得我们这些寒苦出身人的无奈？我们若是不争，那还有出头之日吗？我们凭什么苟延残喘的活着？你有真正的为三皇子殿下考虑过吗？人若想做坏事，出身贵贱，遇人不淑，任何一件小事都可以被无限放大。这是三弟托我交给你的，不要再执迷不悟了。莫非？儿臣并无所求，只是希望母妃不再整日闷闷不乐，让儿臣能一直陪在母妃身边。有您在，有父皇在，还有这皇城里的每个人，都能过得开心顺意。殿下，在。以后是不是就没有战争了？至少你我在的时候，肯定不会有。那我们是不是也算守护了晋国的百年基业？父皇与我说过，每一代都有他们自己的艰难和困苦。先皇是创，父皇是成，而我是守。我小时候总是在高处等爹娘，后来我就想，我是大将军的女儿，我尚且还能等爹娘回家，可那些将士们的亲人呢？若他们战死沙场，又有谁能把他们寻回来呢？后来我爹和我说，他说每个为之付出生命的人，想着在他们身后站着的，不仅仅是自己的亲人。更是整个大晋的子民，他们守护的也不仅是这一方热土，更是晋国国门。父皇也曾与我说过同样的话，真的。他说：“何谓江山社稷？是巍峨的高山，还是奔流不息的江河？都不是。”是生活在这片土地上的百姓。
这样的景色我看过好多次了，却没有哪一次能比得上今日的日出。为何这么说？因为今日日出之时，没有正在焦急等待出征在外的家人归来，而且最重要的是，最重要的是你我在一起，永不分离。何为江山社稷？是巍峨的高山与奔流不息的江河，不是生活在这片土地上的百姓，是黄沙百战、为国为民的忠义之师，是书院之中的才高八斗、读书育人，是相爱之人脸上的幸福微笑，是人人均可自由选择的人生。是日常可见的温馨惬意，是年轻人的努力与传承，是年长者的爱护与辅助不去见他了，不见了，别让他以为我已经死了。江山之大，江湖之远，我要做的事情始终太过于危险了。那我大婚呢？殿下，请放心，该给的我一分都不会少，不会让你不好与花郡主交代。心意到就行。好一个花好月圆！晋国郡主花琉璃。诚邀手下败将金破国二皇子贺远亭，携厚礼于晋参加晋国太子姬元素与晋国郡主花琉璃大婚。他,他竟然没死。竟然没有死，那我们就还没有结束。总有一日，我们会再见面的。琉璃。明天是我们的大婚之日，你还满意吗？殿下，你在说什么呀？琉璃都听不懂。真的吗？哎、杨大人，来来来，我来我来，人里面请里面请啊！谢谢谢谢谢谢这边请。哟，张叔，好久没见你啊，好久没见你、啊。谢谢谢谢。里面请里面请。谢谢谢谢。杨伟，哎，加米郡主。加米郡主，姚小姐，请留步。太子殿下和花郡主受伤初愈，路姚小姐的药方。必然是元气大伤，在下替他俩先行谢过来。嘉敏郡主和花郡主也是好朋友，想必应该不会吝啬吧？她可是太子妃，未来的皇后，皇宫面前收礼，要不要脸？太子殿下和陛下都十分宠爱我们家郡主的，今日一迎流程都是由我们家郡主安排。嘉敏郡主，慎言。是啊，人家可是未来的皇后呢，小点声。你看我爹在那儿。大气儿都不敢出。哎哎，你要是现在不登记，我就和太子殿下查你
。放心吧，花琉璃是我的好朋友，我自然不会亏待他的。走，妹妹。去心思绕指尖，月下无言也无眠。听众徘徊，不知心有几回念。不见风雨也难言，谁在苍苍这人间？何人知我心事泪？一段回忆过云烟，梦中浮现谁的脸？不见这云蔽月，情有几回圆？独坐窗前泪绵绵，昨夜听雨风拂面，刻着茫茫此心，残留却不变。到时候咱们的婚礼肯定比太子办的漂亮。嗯。太子殿下，在。我一直以来都有一个不切实际的梦想，就是想成为史上最有名的病美人。虽然这个想法很蠢。但是爹娘和兄长都很支持。我从来都没有想过，来了玉京之后，居然还有一个人可以理解我这样天真的举动。我真的觉得特别幸运，可以遇见你。可是我也觉得好难过呀。现在全城的百姓都知道是我救了太子，都说我很强壮。我又高兴，又难过。高兴的是，总归救的人是你；但难过的是
，我的梦想彻底破灭了。而且，我从来没有想过我会嫁人，更没有想过会嫁给太子。能让琉璃为了我抛弃自己的梦想，还有幸福，那是因为你对我真的很好呀。你是这个世界上除了爹娘和兄长，对我最好的人了。怎么哭了呀？大婚之日是不能流眼泪的。没关系，不让史官写上“孤的太子妃”，便是大晋开国以来最美的病美人。孤今日说你是，百年之后就是。真的吗？真的，我们会都为你做上。准备这么多竹简做什么？这些竹简是宫中储藏多年的古籍，送给内兄的。内兄？嗯。什么是内兄啊？内子兄长啊。讨厌。不过这些竹简储存的真好，这么多年了，竟然还能这么好。因为这些竹简啊，要通过一些特殊的过程才能制作完成。什么过程？杀青，杀青了，杀青了，嗯，下车吧。就。